Ja tervetuloa suoraan lähetykseen. Tämä on Sanna Ukkola Live. Ja nyt puhutaan siitä, että miten pitäisi puhua maahanmuutosta näissä vaaleissa. Tästä puhumme ihan pian kolmen maahanmuuttajataustaisen ehdokkaan kanssa. Mutta sitä ennen puhumme tietysti viikon suurimmasta uutisesta pääministeri Sanna Marinin ateriaeduista nousseesta kohusta. Tuo keskusteluhan sai alkunsa Iltalehden uutisesta, jossa kerrottiin, että Sanna Marin maksattaa perheensä ruokia verovaroista. Ensin puhuttiin kuitenkin vain 300 euroa aamiaistarpeista, mutta nyt sitten kävi ilmi, että ateriaetu onkin paljon tuota suurempi. Tervetuloa Iltalehden politiikan ja talouden esimies Juha Ristamäki. Kiitos. Niin, teillä on ollut ykkösuutisena Iltalehdessä koko viikon tämä pääministerin ateria ja parikin kertaa niin kansi, kannen hmm. suurimpana uutisena, niin minkä takia tämä on niin merkittävä uutinen sinun mielestäsi? No siinä on varmaan moniakin syitä, mutta päällimmäisenä syynä ehkä se, että tämä on etuisuus, joka on siis annettu Suomen tärkeimmälle poliitikolle ja pääministerille ja selvästikään se laillisuus pohja ei ole kunnossa. Ja tähän on niin verottaja, verottaja niin oma, oman kantansa kertonut, että katsoo, että tämä on verotettavaa tuloa. Ja toisaalta nyt poliisi tekee sitten esiselvitystä, että hyvä, että selvitetäänkin tämä laillisuuspohja. Se on niin yksi pointti. Sitten on tietysti kyse siitä, että se on aika merkittävä etu joka tapauksessa hänen niin yksityis käyttöönsä. Kuitenkin puhutaan 800-900 euron etuisuudesta, siis Marinin osalta. Että tämähän on outo aikaisemmin jo ennen Marinia tämä etuisuus, mutta sitä eivät muut ole käyttäneet tässä mittakaavassa. Että sehän tarkoittaa kuitenkin, että ihmisen pitäisi tienata sellaiset 1700 euroa enemmän. Eli siis kyse ei ole mistään pienestä etuisuudesta. Ja sitten ehkä voisi sanoa, että noin yleisesti ottaen, niin kyllä me ainakin koetaan, että median tehtävänä on nimenomaan valvoa yhteisten verovarojen käyttöä ja tietysti myös siinä yhtä lailla sitten myös, niin kuin, että millä tavalla meidän niin kuin korkeat päättäjät käyttävät näitä etuja hyväkseen. Että nyt ainakin nämä tulee nyt yhtäkkiä mieleen syiksi sille. Ja nythän näitä uutisia on tullut vähän tälleen tipottain, että kun te ette aluksi saanut kaikkia tietoja, mitä halusitte, ja nyt sitten tavallaan mm. matkan varrella on paljastunut uusia paljastuksia, niin onko vielä lisää tulossa kenties tässä, tässä tulevaisuudessa? No tästä en tiedä, että tokihan meillä monia niin kuin asiakirjapyyntöjä on, on tästäkin asiasta ollut vireillä ja muistakin asioista, että kyllähän meillä jatkuvasti niin kuin yritetään näitä asioita selvittää. Että tota, mutta tämähän on sinänsä hauska tämä, tämä aikataulutus tässä, että, että tämä on niin tuolla sosiaalisessa mediassa varsinkin herättänyt paljon niin monenlaisia salaliittoteorioita ja, ja, ja keskustelua siitä, että miten tämä on niin ajoitettu vaalien alle tämä, tämä uutisointi ja tämä keskustelu. No, siitä voi tietysti kertoa sen, että, että siis meidän toimittaja Jarno Liski, joka on nämä jutut tehnyt pääosin, niin hän, hän aloitti tämän, näiden asiakirjapyyntöjen tekemisen huhtikuun alussa. Ja jos, siis valtioneuvoston kanslia, jos he olisivat toimineet niin kuin normaalin julkisuuslain puitteissa, eivätkä olisi ryhtyneet niin kuin voimakkaasti jarruttamaan kaikkien tietojen antamista ja, ja tota niin, niin, äh, hiekottamaan tätä asian selvittämistä, niin tämä juttu olisi ollut julki noin huhtikuun puolessa välissä. Mm. Eli siis se, että tämä juttu on nyt tässä vaalien alla puheenaiheena, niin siitä voi kyllä tota niin, niin, valtioneuvoston kanslia ja osittain pääministerin esikuntakin katsoa ihan vaan peiliin. Aivan. Ja tästä julkisuuspuolesta puhutaan sinun kanssa ihan kohta. Mutta miten sinä arvioit, että nyt tosiaankin ää, vaaleihin on enää hyvin lyhyt aika, niin miten tämä vaikuttaa pääministerin asemaan ja ylipäätänsä näihin vaaliasetelmiin? Mm. No mä luulen, että varmasti niin tässä selvästi näkyy tässä keskustelussa, joka on polarisoitunut hyvin vahvasti sosiaalisessa mediassa ehkä muutenkin, mm. että varmasti niin se osittain... Niin kun, lujittaakin sitä, sitä sanotaan demariin vasemmistoporukkaa, jotka kokevat tämän nyt jotenkin niin kuin, niin kuin röyhkeänä hyökkäyksenä pääministeriä kohtaan. Ja sitten on toinen puoli, joka varmaan saa siitä niin kuin virtaa siis sillä tavalla omille niin kuin ajatuksillensa siitä, että, että, että pääministeri ei ole toiminut oikein ja se sillä tavalla syö hänen uskottavuuttaan. Se on toki selvä. Oli niin tai näin, että, että kun se, tämä kohu on niin kuin ikään kuin pitkittynyt, mikä sekin on johtunut kyllä valtioneuvoston kansliasta ja pääministeristä itsestään, että, tota, niin, niin, että tätä on nyt tämä viikko jo tässä jauhettu aika tehokkaasti, niin totta kai se syö luottamusta. Siis niin kun, millä tavalla se näkyy sitten kallupluvuissa, niin sitä, sitä en osaa sanoa, että onko sillä suurta merkitystä, mutta kyllä se ainakin pääministerin henkilökohtaista uskottavuutta syö.
Entinen valtiovarainministeri Katri Kulmunihan joutui astumaan syrjään sen jälkeen, kun kävi ilmi nämä hänen rahankäyttöönsä liittyen näihin esiintymiskoulutuksiin. Niin miten tämä vertautuu sun nähdäksesi siihen? Äh, tavallaan voisi ehkä ajatella kuitenkin, että Marin on tässä siis siinä mielessä varmemmalla pohjalla, että tämähän on etuisuus, jota hän ei ole itse päättänyt. Tämä on tullut jo ennen hänen aikojansa, eikä hän ole itsestä ollut päättämässä. Hän on päättänyt kyllä siitä, että hän ottaa sen vastaan. Ja se on niin kuin se tavallaan, ei hän voi sanoa, että, että tämä on ikään kuin, että joku, joku vaan niin kuin hänen tietämättään tulee, tulee täyttämään hänen perheensä jääkaapin ja tuo niin kuin lounastarvikkeet tai tuo lämmitettävät ruoat, koska niin hän ei voi sanoa. Ja hän on myös itse osallistunut tietysti niin kuin hieman näiden tuotteiden valikointiin. Mutta siinä Kulmunin keississä ehkä, ehkä se oli niinku tavallaan, sehän ei ollut mikään se etuisuus, minkä hän, mikä hänelle hankittiin, niin sehän oli, tuli tavallaan niinku sen ministeriviran niinku ulkopuolelta. Ja siinähän se raskauttava asia oli se, että, että sehän olisi ollut ihan niinku periaatteessa ihan kunnossa se asia, jos häntä olisi koulutettu vain niinku ikään kuin ministeritehtävän vaatimiin niin kuin, tilaisuuksia ja muuta, mutta kävi, kävi selväksi, että häntähän itse asiassa koulutettiin niin puheenjohtajakamppailuun Antti Kaikkosta vastaan. Eli häntä koulutettiin semmoisiin asioihin, jonka maksaja ei olisi pitänyt olla veronmaksaja, vaan joku muu. Mm. Että, mutta, musta tässä on niin kuin, kyllä vivahdeero näissä, näissä keisseissä. Aivan. SDP, äh, entinen pääministeri Antti Rinne, Sanna Marinin edeltäjä, kommentoi tuolla Demareiden sisäisessä Facebook-ryhmässä ja sanoi, että, että jakakaa tätä ja, ja puolustakaa Sanna Marinia. Ja hän sitten kirjoitti tästä myöskin omille julkisille sivuilleen. Minkälainen paniikki siellä SDPssä nyt on? No selvästi se, mä en sano se, onko se paniikki, mutta niin kuin vahva hermostuminen ja vahva hermostuminen siihen, että, että ensin, ensinnäkin he varsin hyvin tietävät, että, että SDPn kannatus on tähän päivään asti niin kuin, ja nyt nämä viimeiset sanotaan vuoden puolitoista vuotta niin kuin, olleet Marinin persoonan varassa. Eli he tietävät sen, että jos Marinin niin kuin henkilökohtainen suosio lähtee voimakkaasti alamäkeen, niin se vetää kyllä puolueen mukaansa. Ja sitten tietysti on, niin kuin, on semmoista niin kuin vahvaa, miten mä nyt sanoisin, hermostuneisuutta ja pulinaa siitä, että eikö siellä Marinin esikunnassa nyt hallita näitä asioita. Koska väistämättä tässä nyt ajaudut, esimerkiksi tämän kohun hoitaminen on kyllä niin kuin ehkä ollut aika heikkoa, kun ajatellaan esimerkiksi sitä, että, että hän nyt vasta, niin kun, kun tämä alkoi niin meidän uutisesta tiistaina, ja silloin tiistaina keskiviikkona rupesi olemaan tavallaan kaikki palikat jo pöydällä. Verottaja oli kertonut kantansa, ja oli, oli aika ilmiselvää, että tässä tämä niin kun, laki, jossa määritellään nämä etuisuudet, ja sitten se VNK on ohjeistus samasta asiasta olivat ristiriidassa, niin kesti kuitenkin lauantaihin, ennen kuin hän sitten pääministeri Marin sitten niin kun, vihelsi pelin poikki. <köhö> Eli tota, Kyllä mä nyt ainakin katson, että kyllä hän niin kuin itsekin toimisin aika, aika taitamattomasti ja hänen esikuntansa, että he antoivat sen päivätolkulla velloa sen keskustelun ennen kuin hän sitten niin kuin päätyi siihen välttämättömään toimeen, mikä hänen piti siinä vaiheessa tehdä. Miten se on mahdollista, että tällä tavalla tapahtuu, että ei tosiaan vastata teidän kysymyksiin? Ja sitten Jarno Liski, tämä toimittaja, kertoi, kertoi myöskin, että jossain vaiheessa hänen kysymyksiään tästä asiasta alettiin käsitellä ilmeisesti tietopyyntöä. Kyllä joo, se oli se yksi episodi, että siis tässä... Tämä varrella tosiaan mä sanon, että huhtikuun alussa aloitettiin tämä juttuprojekti tai asioiden selvittäminen ja he heti ensimmäisen pyynnön he käyttivät. Normaalistihan vastataan kahdessa viikossa ja ajatellaan, että se on semmoinen niin lain... <köhön> lain niin kuin normaali raja, missä tietopyyntöihin vastataan. Ja he heti venyttivät sen ensimmäisen vastauksen kuukauteen, ja, tota, ja sen jälkeen kaikki asiat on niin kuin yhtämällä yhdetty. Ja tosiaan tässä oli semmoinen episodi välillä, että kun, kun tota Jarno laittoi niitä tota, niin ihan kysymyksiä, siis niin kuin tavallaan pääministerille ostettuja kysymyksiä tästä asiasta, niin sieltä tuli vastaus, että jo, että olemme siirtäneet nämä, nämä niin kuin kirjaamoon, nämä kysymykset, niitä käsitellään kaikkia niin kuin tietopyyntöinä, jolloin jokaiseen kysymykseen erikseen olisi se, kahden viikon niin kuin vastausaika. Eli mitä mä nyt sanoisin, niin kuin, ei vitsi tässä nyt kovin rumasti sanoa tässä tota niin, lähetyksessä, mutta sanotaan, että onhan se aika, niin kuin, aika kettuilua ja tavallaan niin kuin, niin kuin, sen niin kuin, 
he yrittävät pelata sellaista peliä, että he yrittävät niin kiertää julkisuuslakia sillä, että he, eivät, niin kuin, he viivyttelevät tietojen antamista. Ja tämä on erittäin kummallinen tuota, tapa, joka siellä nyt niin vallitsee. Että en tiedä, kuka sitä siellä varsinaisesti pyörittää, että pyörittääkö sitä niin Marinin esikunta vai, vai tota virkamiesporukka, mutta hyvin, eri, hyvin erikoiseksi se on mennyt tältä osin siellä valtioneuvoston kansliassa. Onko säkin olet pitkään ollut politiikan toimittaja, niin onko tämmöistä ollut aikaisempien pääministereiden aikana, että on ollut näin vaikeaa saada? No siis sanotaan, varmasti on niin pyritty sillä, että useinhan, ei, kukaan ei, useinhan käy niin, että ei vastata ennen kuin se kaksi viikkoa on täynnä. Mutta siis niin kuin, kyllä tämä siinä mielessä on niin kuin, niin kuin jo harvinaista, harvinaista niin kuin, niin kuin asioiden Tota niin, hiekottamista ja asioiden selvittämisen hiekottamista, että tässä on ollut näitä erilaisia vaiheita, missä on ruvettu niin kuin, ihan niin kuin tarkoituksella niin kuin, ikään kuin tulkitsemaan kysymyksiä, tietopyynnöiksi ja näin poispäin. Että kyllä mä siinä, en mä nyt ainakaan hetkeen ole tämmöiseen törmännyt. Joo, ja sittenhän näitä tätä edun pä- käyttämistä yritettiin peitellä niin salaus, salauspäätöksillä viime keväästä tai viime kesästä asti. Kyllä. Et... Jo, joo, se, se, sinänsä niin se, se, sitähän on, mekin on tehty juttua, sitä kysytty asiantuntijoilta, että sinä, sinänsä niin tämä näiden ruokaostosten sisällön, niin kuin, voidaan, voidaan varmasti tulkinta siitä, että ne ovat yksityisyyden, yksityisyyden puolelle meneviä asioita, on ihan validi. Ja sitä voidaan tietysti niin miettiä riippuen, koska, virka, koska ne on kuitenkin verovaroilla ostettu, mutta se nyt on ehkä sellainen asia, joka, joka ei ole, ole tässä niin se pääpointti, että, mm. että tota, niin, niin, mutta sitten on tietysti kaikkea muuta, että se on ihan kiinnostavaa, että esimerkiksi hän aluksi sanoivat, että se on tuota, koska se on ollut yksi tapa tässä, että ruvetaan keksiä niin kuin lainperusteluita niin kuin vauhdista. Ensiksi se oli niin yksityyden, yksityyden suojaan menevä asia, sen jälkeen keksittiin se turvallisuusperuste. No esimerkiksi tänään on käynyt ilmi, että, että he ovat kuitenkin kertoneet niin kuin turvallisuusperusteen niin kuin haittaamatta sen, että mistä, mistä pääministeri Marinille ja hänen perheellensä toimitetaan ne kylmäruuat. Eli siis se kauppa, mistä haetaan ne aamiaistarvikkeet, on salassa pidettävää turvallisuusperustein, mutta ei se, mistä haetaan ne kylmäruot, se yksi ainoa toimittaja, että, että siis niin kuin, tätä kuvastaa sellainen, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, kaunisti sekoilu Joo. näiden, näiden niin kuin lakipykälien kanssa. Nyt on keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi äh, kritisoi itse asiassa aika, aika voimakkaasti valtioneuvoston kanslian viestintää ja sanoi, että se on muuttunut poliittiseksi ja tämmöiseksi spinnaukseksi. Hän on tietysti kokoomustaustainen ihminen mm. itse, että hänelläkin saattaa olla tota, se siellä taustalla, mutta miten sä katsot? Onko näin? No varmasti on, siinä on niin kuin totta toinen puoli, että niin kuin, siis niin kuin valtioneuvoston kanslia varmasti viestintä, niin kuin roolikin on muuttunut. Ja sinnehän on palkattu myös nyt henkilöitä tämmöiseksi niin kuin strategisiksi viestiäksi, joka tavallaan niin osittain niin viittaa vähän niin semmoiseen poliittiseen spinnaamiseen. Mutta se rooli on niin semmoisesta harmaasta ehkä virkamiesmäistä viestinnästä muuttunut vuosien varrella. Mutta, mutta on selvää, että kyllähän tässä niin kuin, äh, tuota, on, on ollut näitä muutamia keissejä, vähän niin kuin hupaisiakin keissejä, muun muassa esimerkiksi tämä, tämä ylelle tehty vuoto siitä, että joku nimeltä mainitsematon EU-virkamies on ennustanut Suomelle niin kuin tulvia ja heinäsirkkoja ja muita, muita vitsauksia, jos, hyväksy, jos emme hyväksy eu elvytyspakettia että kyllähän ne aika, aika niin kuin ilmeisiä on olleet sitten osittain ja sinänsä vähän hassuja myös ne semmoiset spinnausyritykset, mutta selvästi se on niin kuin, se on niin kuin lisääntynyt, että, että ehkä, ehkä siinä kuitenkin kannattaisi niin kuin jatkossa pitää sitten niin kuin huoli, että jos, jos pääministerillä on, kyllähän me, meillä voitaisiin mennä siihen, siihenkin suuntaan, että pääministerillä olisi sitten poliittinen viestiä, joka luontaisesti tekee semmoista hommaa, eikä sitten, että meillä on niin kuin virkamiespohjaiset viestiä, jotka niin kuin tavallaan heiluvat niin siinä niin kuin puolessa välissä, että he tavallaan niin kuin tekevät virkatehtävänsä, mutta sitten kuitenkin yrittävät vähän niin kuin myös sillä politiikan puolella niin kuin viestiä, että tota, se helposti menee vähän sekavaksi, mm. juuri sen takia. Niin. Tietysti uutisen skuupannut toimittaja Jarno Liiski kertoi, että hän on saanut aika paljon palautetta tuolla sosiaalisessa mediassa ja on tullut enemmän varmaan myöskin sitä negatiivista palautetta kuin pitkiin aikoihin. Niin millä tavalla sinä hänen pomonaan tuet häntä tässä tilanteessa? No me on aika päivittäin kyllä puhutaan ja, ja mä olen sillä ollut huolissa, huolissani hänestä, että, että tota, näähän on sinänsä niin kuin ne, 
tavallaan kuuluu, kuuluu tähän ammattiin ja se, että, että niin kuin Jarno tai sittenkin jossain sanoo, että, että tota, niin, niin, viime, viime kaudella, kun hän esimerkiksi teki Sipilästä juttuja, niin kuin me tehtiin muutenkin ja Jarno teki silloin muualla Sipilästä juttuja, niin silloin ne samat ihmiset, jotka niin kuin rakastivat häntä niitä sipilä takana, niin nyt he haukkuvat häntä Marin juttujen takia, että niin kuin, <tos> tämä on, niin kuin ihan, tämä on niin kuin ihan normaalia, että ei sitä pidä sillä tavalla henkilökohtaisesti ottaa ja se, että nyt kun on vaalit lähellä, niin sehän on ihan selvää, että nyt huomaa sosiaalisessa medissäkin, että nämähän on ihan tämmöisiä niin kuin sovittuja kampanjoita, että, että tota, joita käydään niin kuin näitä juttuja ja niitä, ni, ni, niitä, niitä tehneitä toimittajia vastaan. Että tietysti ajat on tämmöistä, että kaikki on julkista, mutta niin kuin en mä nyt siihen niin vakavasti suhtaudu. Hyvä. Juha Ristamäki, kiitos oikein paljon, kun pääsit Sanna Ukkolaan live.